。这是我第一次吃到这么大只的虾子，九把泰国虾，跟手一样长的肥猪虾，这尺寸会不会太浮夸了？大家好，我是后刀，我们现在来到桃园这里了啦。然后在我们身旁这家餐厅是转折园，严选超市火锅。哎、欸，李各位啊，最近啊，我们有收到这家店的来信啊，他们说他们这家店老板他是我们的观众，很喜欢我们的影片啊。只不过他看到我们最近生活过得还蛮拮据的，所以说他想要请我们吃个饭，那我们来这边体验一下啦。所以我们收到这个消息的时候，我们当然就毫不犹豫就过来了。事情真的是有那么一点难过，不过也 OK 啦。那等一下我们一起进去体验看看他的表现，会如何吧 ？Go！ 欧亚各位，我们现在已经就坐，只不过我很期待说今天店家不知道会端出什么样的套餐请我们吃啊！哇，这么大盆哦！对，汤底的部分的话，这边是我们的关东风寿喜烧。对，那左手边的部分的话，就是也是老板他自己去研发，麻油鸡，鸡汤是我们的蔬菜汤。就是每天都是新鲜的蔬果去熬煮的。那在左手边的部分的话，是我们的麻辣锅跟我们的竹笋鸡。那当年的话，可以看到前面这边会有很大只的虾子，好，小生蚝跟大生蚝的部分。大虾的部分的话，餐厅叫肥猪虾，对，那它学名是海虎虾的部分。大生蚝的部分的话，是来自美国的生蚝。那旁边的话是我们的日本生蚝。日本生蚝的部分的话，就是。非常适合生吃，它本身很甜，很好吃。那这边的话，跟您说一下，这是虾壳味的部分。那虾壳的话，是我们本店里面最多甲壳类别海鲜的套餐。对，里面会有满满的大虾、白虾、天子红虾，甚至你有看到黄色的香蕉虾哦。香蕉虾是一个很特别的，但我觉得口味见仁见智，要看每一个人的喜欢。虾菇跟我们的螃蟹的部分，对，那你目前所有看到的部分，除了螃蟹之外，服务人员都可以帮你做剥壳的动作。哎、欸，谢谢。没有想到说，我们以为只是来这边，可能吃个什么套餐什么的，但是他直接就送了两大盘的海鲜过来。<笑>但就算今天是邀约，我们也不能闹鬼吧？我们就吃给店家看呐、啊。只不过我刚入场的时候啊，我先看一下这边的环境呢、啊。如果我们今天是点他菜单上最便宜的火锅餐，二九九元的状况之下。我们吃完主餐就可以吃自助霸这些咸食，甚至甜点还有饮料，我觉得这真的是还蛮不错的。甚至说，它旁边还有这个我们逛大卖场或者超市会有的篮子啊，它就是可以让我们去旁边的冰箱啊拿你想要吃的食材啊。哎，我觉得这个还蛮有逛超市的感觉。不过 OK 啦。那我们在吃这些海鲜之前呢，我们先去拿一下它自助霸的东西，回来配啦。好大啦！哎，这是哦，咸椒啊，哎，蒜头，温宁的哦，咸在地的蒜头，赞赞赞赞。
哦，柠檬土豆，这是哦。看起袂歹，小葱花儿，这是一定要的吧？还有这边有莱轩秘制辣酱，感觉很厉害，我们来试试看。够了。还有今天店家安排我们在二楼啊，我就觉得说二楼他这边饮料啊，他给的比楼下还要丰富哎。终于有难得是二楼不会被歧视的餐厅了，赞赞赞赞。OK 啊，各位。那我们就拿了一些酱料，还有自助霸熟食回来配着吃啦。虽然这家老板呢、啊，他很喜欢看我们的大胃王挑战系列啊，可是啊，没有想到我们今天一来，他就端出满满满的诚意、欸。我觉得这好像有那么点恐怖啊。还有你看这个老板呢、啊，他多么喜爱大胃王，你看菜单就知道。他这边有一个专区，就是大分量的肉类啊，从最少五十盎司到最多一百五十五盎司。你想吃哪个套餐，你自己点。哎，直播各位，如果你想要来吃的话，请斟酌自己的食量啊，不要太勉强嘞。不过我们在煮火锅之前呢、啊，我们先在喝喝看这汤头的表现，看是如何啦。我们喝的这个是当归竹笋鸡啊，我们喝下去的时候，当归香气十足啊，但随之而来有一股很浓厚的甘甜味。哎、欸，我觉得这个甜味我很喜欢呢、欸。接下来我们来喝麻油鸡汤。嗯，虽然说这家店的汤头方标榜就是零汤粉啊。但我是觉得说这一口、啊、喝下去有满满的麻油香之外啊，它随之而来的就是麻油鸡，我们最喜欢喝到那个甘甜味啊，这是有水准的麻油鸡耶。接下来是麻辣锅的部分。各位啊，它这个麻辣锅。它麻而不辣，而且喝下去有满满的药材的香味啊！我觉得这是好喝的麻辣锅、啊。那最后是寿喜锅的部分呢？我忘记了，寿喜锅的汤头，它不能直接喝啊。我们这美国生蚝就可以放到寿喜锅里面的啦。哇，这大颗到煮不下去耶！哇，还有超大的肥虾，来吧，下去吧。崔磊，我还是第一次遇到这种火锅的虾子啊，可以跟我们的脸一样大只啊！但是说他这边单点价格是六百九十九元呢、啊，我觉得说如果是今天五六个人一起来，然后吃一桌啊，然后一人点个一只体验一下，感觉好像也还蛮猛的。麻婆豆腐。我们吃到这个麻婆豆腐啊，它也是麻而不辣的、啊。但是说它竟然带着淡淡的甜味，没有想到说我们在北部吃到这样子的味道，这个甜我很喜欢呢。接下来是火爆鱼的部分
。哎、欸，各位，你们有发现我们最近生活周遭啊，有一些什么来自中国风味的鱼餐厅，一家一家的开起来。但他今天现场没有想到，他竟然又提供这种川味鱼料理。我觉得它这个很适合配一点白饭呢、啊。哎、欸，各位啊，这绝对是我吃过最浮夸的一次虾子啊！我第一次看到一个虾子就可以占一个盘子的空间，这真的是哇！只不过我不太敢吃，还带一点生味的生蚝了，所以我们就把它煮到全熟了。哎<笑>、欸，各位啊，我还是第一次剥白虾，剥到说它这尾巴竟然是漂亮拉出来。但是说，如果你是讨厌剥虾的人啊，他今天现场也有提供免费的剥虾服务啦。那我们吃,吃看吧。还有各位啊，虽然说今天店家他们有提供剥虾服务啊，只不过啊，我是想要先自己剥剥看这些虾子的手感呢、啊，因为虾子有没有新鲜，一剥便知有没有啦。那接下来我们来吃,吃看澳洲香蕉虾。各位啊，我还是第一次吃香蕉虾这种东西耶。虽然说它颜色看起来黄黄的啊，可是啊，它吃起来口感竟然是脆的。我觉得说这个感觉很特别。来试试看用当归笋鸡汤煮出来的大白虾了。它这个白虾吸满了当归香气，还有汤汁的甜味啊！哎，我觉得这样吃还蛮不错的。要我洗哦，各位啊，我们来吃吃看他今天这边招牌虾啦，肥猪虾。各位啊，比起前面的白虾，我觉得这个虾尾漂亮拉出来啊，我觉得除了满满疗愈感之外啊，还有个成就感呢。它这只大肥虾吸满了麻油鸡的香味啊！哎，我觉得这吃起来除了鲜甜的爽感之外啊，然后又有味觉的冲击，哦，好爽哦！那我们来吃看大肥虾的虾头。接下来是大生蚝的部分。哇，虽然我很怕生蚝味啊，所以我们今天把它煮到透为止。可是你有看到吗？它这边有一个像是备注的东西啊，我觉得这口感非常有嚼劲啊
比起那种软嫩的鹅啊，我更喜欢这样的口感呢、啊。而且肥美的生蚝，它还吸满了寿喜锅的风味啊！整体吃起来几乎都是寿喜味啊！它这盘呢、啊，有六颗日本生蚝啊。我们全部都把它加进去麻辣锅里面呢。如果你平常是喜欢吃生蚝的人呢、啊，你看一下这个大小，你在这边吃的话，你应该会非常的满足啊。它这个美国生蚝 size 真的是大到让我觉得有那有点恐怖啊<笑>。美国生蚝全部吹蕊。OK 啊，各位，那我们先把虾子之外食材全部都煮下去啊。那等一下这边我们有留了一盆虾子啊。我们等一下就请店家帮我们剥壳啊你们刚刚有看到我吗？刚刚店员帮我们剥好了龙虾、草虾还有红虾啦。但我是觉得说剩下的白虾跟泰国虾我们自己来就好了，因为我是觉得说，也许你讨厌剥虾的话，来这边享受这个服务非常的棒啊。但是啊，平常我们剥虾剥得那么快，然后那么习惯了，真的突然要别人帮我们剥，我也是不太好意思啊。我们就自己剥啦。如果你是喜欢吃生蚝的人啊，你看到那么肥美新鲜的生蚝，你一定会非常介意。还有脚脚也不能少吧？另外一只手丢笋子汤这边。那这只来配泰国虾，你们都。不能少啦！那我们来吃日本大牡蛎。如果你是喜欢吃生颗的话，你吃到它，你会爱到爆的。虽然说这牡蛎赛事啊，欧美的跟亚洲的就是有那么点小差别啊，可是我觉得说他们主要是新鲜的。他们不管是比较大颗的，还是比较小颗，都可以带给你不一样的滋味啊。那接下来我们吃用寿喜锅煮出来的大牡蛎。下面来吃当归竹笋汤煮出来的花蟹，吃起来新鲜扎实的花蟹，它吸满了汤头的香气啊！我们刚咬下去那口，啊，汤汁直接在我们嘴巴炸开的那个感觉，哎，这感觉很好吃哎。还有说今天蟹棒的部分呢、啊，店家他有帮我们处理过了，我们直接把它挖开来吃就好了。哇！
，来吧，小青龙，崔磊，可以不能少了。波士顿龙虾，锦绣龙虾，哇哦，这看起来好壮观哦。草虾、红虾，我们来吃这只巨大的淡水长臂虾了。哦，它这个单点价一直要一千一百五十九元呢、啊。我还以为说这种虾子啊，它吃起来口感会是那种软软烂烂的感觉啊，可是它吃起来十分的有嚼劲哎。不过说到这边呢、啊，我就觉得说我们要把我们的火锅好朋友蘸酱给准备好了啦。那我们沾点酱试试看。哎、欸，各位，你快！我们吃了长臂淡水虾，它的虾头一定不能少的吧？哎、欸，我们先把它这个胃囊拉出来，好大颗哦！好大颗哦！我们先在它的手臂关节处，我们轻轻的把它化开，然后另外一边也是，这边要控制力道减呢。将。这是之前小佑他教我的方式啊，只不过我们因为是专业吃虾频道啊，所以如果你想要来这边吃长臂虾的话，记得带把小剪刀啦。肥猪虾吃起来，草虾吃起来。接下来是小青龙的部分。我就觉得说龙虾它终究就是龙虾了，就算它是小青龙，它也是龙虾的。这家龙虾名，你叫做锦绣啊。每次啊，当初迄个唱歌，迄两人组的同款。还有说他的龙虾头啊，绝对不能放过的啦！你知道这个虾浆的感觉啊，你会可以感受到有种海鲜灌顶的滋味。白虾吃起来
。好呀，各位，那我们说食材都已经煮完了啦，我们的火锅也可以功成身退了啦。比起刚刚我们让他们帮我把龙虾壳拔掉之后啊，我们这样子相较现在手上的波士顿龙虾，好像带壳这样煮的感觉，看起来比较舒服哎正所谓吃菠龙不吃熬，感觉少一味吧。狗皮辣、啊那最后就是我们的麻辣油条。我们前面用这一锅麻辣锅煮了多少的海鲜，它这个油条就吸了多少精华在里面呢？我就觉得说吃到现在，我肚子好像有那么点饱哎，所以我们就准备吃点点心。就差不多了，我们来吃一下冰淇淋。这应该是葡萄的吧？各位啊，我们让冰淇淋吃一吃，我就觉得说今天也差不多了。北海道冰淇淋吃起来，我就觉得说我们的味蕾在接受前面一堆海鲜的轰炸之后，已经略显疲劳。但是我觉得吃到这冰淇淋之后，我们的味觉有复活过来的感觉啊。OK 啊，各位，我们吃完所有东西了，那等一下我去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃转折园超市火锅的想法吧。你各位啊，我们今天要特别感谢店家的邀请啊，要不然平常我们应该是不会随便吃那么多很高级的海鲜吧。只不过啊，我们今天吃这些分量啊，店家他们标榜是说建议四到六个人一起用啊，尤其他另外还有端出了一盆需要单点的食材啊。要求哦，我这辈子第一次看到那么大的虾子，真的是。虽然在这之前呢、啊，有人向我们留言反映过啊，我们之前有一些形容的方式，非常的粗俗，非常的不入流。但是我们真的是没有办法，我们只能再用一次。今天它这些海鲜呢、啊，真的是非常的顶啊！哎<笑>、欸，你平常？你要去哪里吃那么大只的虾子？他要说你想开车来这里用餐，店家后方有特别停车场，非常方便。但如果问我说今天要我们回来这边用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。而且说我们今天来到这种超市购物啊，它现场啊开放式冰箱，那些蔬菜啊、火锅料啊、面点等等的，也全都是让你自己拿，让你吃到饱为止啊。而且我就觉得说。今天这个套餐真的要多一点人一起来分享会比较好啊，要不然我们一个人站着吃完啊，我真的觉得说好像有那么点奢侈啊。
好不好？来，我看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会回复的。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢光临支持我们哦。那我们下个影片见啦，拜拜。